പി എസ് സി എക്സാമിൻസിനും ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലോക്കിലെ പ്രതിബിംബം കാണുക എന്നത് അത്തരത്തിൽ കണക്കുകൾ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം എന്നതിൻ്റെ രണ്ട് മെതേഡാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ക്ലോക്കിലെ സമയം ക്ലോക്കിലെ സമയം എന്നത് രണ്ട് മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്കിലെ പ്രതിബിംബം എത്ര എന്നതായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു ടൈമാണ് രണ്ട് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലോക്കിലെ പ്രതിബിംബം എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അത് പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്നതിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ഒൻപത് ഒൻപത് മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഈ ഒൻപത് മു മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ക്ലോക്കിലെ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മുപ്പത് എന്ന സമയത്തിൻ്റെ ക്ലോക്കിലെ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് മുപ്പത് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വേറൊരു മെതേഡ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ക്ലോക്കുകൾ വരയ്ക്കാം പന്ത്രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് ഒൻപത് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് എട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മുപ്പതാണ് രണ്ട് 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 മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പം രണ്ടൊരൽപ്പം ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് മുപ്പത് ഇതായിരിക്കും സമയമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതാണ് മിററ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡായിട്ട് കിട്ടും ഈ സൈഡെന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡായിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നോക്കുക പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വേണം വേണ്ട തന്നെ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്ന് പത്ത് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ പത്ത് അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ നേരെ താഴെ വരിക നേർ പകുതിയായിട്ട് വരും പിന്നെ ഇവിടെ ആറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പുറത്തും അപ്പോൾ ആറ് തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒമ്പത് മുപ്പത് എന്ന സമയം നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റൊരു കണക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു മണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു ടൈമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഒരു മണിക്കും ഇടയിലുള്ള ടൈം കൂടി ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്തരത്തിലെ കണക്ക് രണ്ട് കണക്കും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെയും ടൈം തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു മണിക്കും പതിനൊന്ന് മണിക്കും ഇടയിലുള്ള ടൈം ചെയ്തത് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുകളിലുള്ള അല്ലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് മുകളിലുള്ള ടൈം വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കണക്ക് കൂടി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ടൈം പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ആണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് എന്ന ടൈമാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലെ കണക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും വേണം കുറയ്ക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് എന്ന ടൈം കിട്ടി ഇനി ഇത് കറക്റ്റ് ആണോന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു മെതേഡ് കൂടി നോക്കാം നമ്മളിവിടെ രണ്ട് മെതേഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതാണോ സ്യൂട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ മറ്റു മെതേഡ് കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്പം ഒന്നിൻ്റെ ഒരു ശകലം അടുത്ത് വന്ന് കാണും അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് ഇങ്ങനെ വന്നു നമുക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഒറിജിനൽ ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ മിററിൽ കൂടിയുള്ള പ്രതിബിംബമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇത് രണ്ടും ഒരേ സൈഡായിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് രണ്ടുപേരിക്കും ഒരേ സൈഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ടിനും ഒന്നിനും ഇടയ്ക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ച